kwenye magazeti na mimi na mwananchi habari leo lakini pia uhuru na gazeti la nipashe bwana chap chap to the citizen yeah, hapa daily news pamoja na the guardian eh sawa bwana kwenye mwananchi taarifa kubwa yenyewe ameandika kamari janga hatari viwoni eh yeah. e, bwana ndoto za wanafunzi wengi huishia njiani kwa kutumia ada fedha za malazi kwenye kamari profesa kusikula aeleza ukubwa wa tatizo viwoni na madhila yake alielewa shilingi laki nne za ada afunguka mazito rafiki yangu mmoja uh, sitamtaja jina nitamuhifadhi mm rafiki yangu huyo naye ame, ameliwa aliliwa ni mwanafunzi eh mwanafunzi alikuwa mwanafunzi alifika mwaka wa kwanza alipata shilingi boom lake ile la shilingi 500 na nyingine mm. akachukua shilingi laki moja ah. akabeti mm. akabeti timu mbili tena juzi tumekumbushana nadhani juzi tumekumbushana akabeti timu laki moja eh laki moja akabeti timu ili apate laki moja na 30 sio laki moja na 40 mm. eh alafu mbaya sasa aliweka double chance ah sawa eh wakapiga mm. <laughs> wakamdunda <laughs> zikapigwa zile sasa kila ukimkumbusha hiyo ni yeah, ugomvi <laughs> <mbuka. laughs> alifanya of course ni watu wengi sana lakini mimi nimeshuhudia mm is betting uh, kwa wanafunzi ni nyingi sana kwa sababu wanatafuta pesa yeah, ziada. Ya ziada eh, yani ile wanachokipata na, na, na ubaya au uzuri wake wana yani mtaji wana boom likiingia wanaofanya kama boom likiingia wanafanya kama ndio mtaji wenyewe. Sasa kuna wale watu ambao wanapata wana bahati, wanashinda eh, na kuna wale ambao ndio hiyo. Hali inakuwa tete. Sababu betting sio hakika, eh, yani, sio kazi, yani kwamba hii ni kiwekeza napata hapana. Wale wali tete sasa ndio wanarudi wanarejesha kwenye jamii. Mm. Eh, hey, haiwezi kwa alitete afu wa hapo. <laughs> ah, nimeona hiyo sio mbaya. Sawa bwana. Kwa hiyo ameandika bwana kuna mwanafunzi naye kazungumza alipigwa laki 4. Unaona sasa? Eh hey, bwana. Kwenye mwananchi unaweza ukaisoma kwenye ukurasa wa 13. Rushwa kutoaminika tatizo kwa vijana wetu, amesema makamu wa rais. Mm. Kwa tukizungumza hapa kipindi kile kuhusiana na vijana kutokopewa zile fursa kubwa kubwa. Mm. Eh bwana makamu rais anasema pia rushwa bana na kutokuaminika ni tatizo pia kwa vijana. Mm. Kwa vijana wakipewa bana wanapiga. Anasema ni kauli ya makamu rais Dr. Philip Mpango akisema ukosefu wa maadili pia umekuwa ukichangia vijana kutopata fursa atoa maagizo. Jana kwenye kongamano la vijana pale Dodoma alikuwa akizungumza. Mnukua anasema ni neno le, ni neno lenye ukakasi kulisema lakini ngoja ni sema tu kwamba vijana wengi wa nchi yetu maadili yao yameporomoka, wengi hawana uzalendo wa taifa lao hawa na uadilifu wa vivu na wamejawa na tamaa ya kupata fedha kwa haraka. Wa vijana oh? Eh vijana. Sawa. Mujibu wa makamu wa rais. Hiyo ndio taarifa. Mimi mi, mi ni msemaji wa vijana Afrika. Eh ah. Kwa hiyo hii una hii, hii kauli vipi? Na unga vijana wangu na vijana wenzako. Na unga vijana wangu wa Twitter mpaka sasa. Na unajua wakishasema vijana wa Twitter. Huwa <laughs> wapendi. <laughs> Hawapendi. Mvivu asema ha, mvivu sisi. Sema amesha shiba nyingi si ndio? Shiba mnaweza kutusema. Mnaweza kusema sasa kwamba sisi ni wavivu. Sawa bana. Tengenezane mazingira bora of course ya uwezeshaji au vijana pia wawezeshwe kwa sababu hizi lawama pia mtawalaumu kila siku lakini nafasi zizoko ni chache sana za fursa. Eh tofauti na sehemu nyingine. Lakini hizi sifa zitajwa pia ni zipo. Baadhi ya vijana wao. Mimi nakwambia kama umezunguka. Sawa eh? ukisema uvivu kwa vijana wa bongo hamna uvivu kwa kiasi kikubwa sioni mm. kwa sababu nime 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 nimeenda mara moja ilikuwa ni za, kuna Malawi alafu mbele ni Mozambique mm. ni nini Mozambique Msumbiji, Msumbiji. yes uh, wale vijana wa Msumbiji wale wanalipwa mtu anaweza kufanya kazi akalipwa 40 mm. kwa mwezi na ana relax lakini hela 40 yake akiipata inamsaidia inaishia kwenye pombe ah. na starehe kwa kiasi kikubwa. Yaani wale wanaridhika. Na kule Msumbiji vijana wa Tanzania wako wengi sana ambao ndio wanamiliki vyanzo vya uchumi. Mm. Ukisema vijana hawana hawana ni wavivu mm. kwa wabongo na kataa kwa sababu hapa mimi sioni kijana wa 40 afa anaridhika nani kwa mwezi. Ah. Tembea uone. Ah. Brother. Kwa mkisema vijana hapa wa, 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 wa Tanzania ni wavivu mimi nakataa. Mm. kwa sababu hawa hawaridhiki na hizo pesa ndogo ambazo wanazipata wanatamani wapate kwa ukubwa mm. lakini sasa kila ukipitia kwenye mbinu 
Tukubaliane tu kweli. Labda hiyo tuseme hiyo tume, tumefikia Au, mwisho wa kufikiria. Tuseme njia za, ku, za kupata ndio zimekuwa. Njia za kupata zimekuwa finyu Fini. kidogo tofauti na sehemu nyingine. Ndio maana wengi wana wanaamua kutoka hapa mm. kwenda kutafuta huko maeneo mengine. Nimekutajia mfano Msumbiji. Sawa eh? mm. Msumbiji kuna fursa nyingi sana ambazo vijana hapa wabungu wanaondoka kwenda kufanya biashara huko kusini mwa Afrika. Mm. Wanafanya kwa sababu kuna fursa vijana wa kule wamela wamelala kwa kiasi kikubwa. Sasa uwezo kusema hao hapa ni wa, ni wavivu kwa sababu ukiwalinganisha na wale, mm. yani wavivu kwenye upande upi? Fursa wanazo, ufini wa fursa usiosema wito wavivu, hawaridhiki. Brother wanatangaika wengine wanaingia kwa biashara haram, yote kwa ajili ya kutafuta fursa ya hela. Hawaridhiki na shilingi 50, wengine hawaridhiki na shilingi 40. Watoshi. Aziwatoshi, wana matumizi magumu. Wana, wana ma, malengo makubwa, hasa malengo makubwa usiite tamaa. Yaani mtu akiwa na lengo kubwa usimuite tamaa. Yaani mtu ana lengo kubwa, mafanikio ya haraka usimuite tamaa. Kwani kufanikiwa ni lazima upitie njia ngumu. Sio formula hiyo. Yaani eti lazima yaani ni lazima utumie mchakato mrefu ili ufanikiwe. Ya nani kasema? Mm. Kwa sababu sio tukatengeneza hiyo scenario tukasema kwamba vijana ili ufanikiwe lazima upitie mchakato mgumu na nini na nini ili kujustify ufinyu wa fursa. Tengenezeni mazingira ya vijana. Mm. Sikubaliani na hilo kabisa. Sawa. Sawa mwenyekiti wa vijana. Mm. Ewa kwenye nipashe taarifa wameandika ukumbi wa furika hukumu kesi ya bandari ikisogezwa. Nimeona. Unaweza kwenda kuisoma ukurasa wa pili kesi ile imesogezwa bwana jana itakao itukao hukumu lakini haikutolewa. Unaweza mm. kaisoma kwenye ukurasa wa pili wanipashe bana. Nyingine wameandika ripoti maalumu usafishaji kucha mitani na vubeba hatari kiafya. Unaweza kuisoma pia kwenye ukurasa wa nne wa gazeti la nipashe. Lakini jopo la madaktari bingwa mifupa Marekani laweka kambi nchini. Hiyo pia inapatikana kwenye gazeti la nipashe ukurasa wa tano Fidia ya ajali lori ni mafuta da bado kitendawili. Unajua baada ile jana kuna mtu kaniuliza swali pia kwenye Instagram nadhani. Kosu kwa mfiri. Yeye kaniuliza kwamba zile pikipiki mbili zilizoungua pale analipa nani? Zina bima. Ah. Eh lazima zio na bima. Bima Kikiwa ya. Ikiwa hazina. Kama ina bima hiyo imekula kwake. Mwenye kampuni ya ya ya, ya gari ile. Na kama ana bima kubwa. Ah yani ana hausiki kulipa kilichoharibika pale eneo la la karibu. Mm, sasa kwa uchambuzi wangu hapo CEO. Mm. Mm, hapo tuwa concert sasa kama eh, of course kwa sababu kuna muda ya magari ya kigunga magari mengine eh. yanalipa yale magari mengine kama na bima eh, kubwa. Eh. Kwa hiyo inawezekana pia kampuni ikawalipa hawa lakini mm. je wao wana bima za biashara zao? Ah. Piki piki je zina bima? Vyombo vyao vya moto? Sawa bwana. Kwenye habari leo mume asimulia mkewe shemeji watatu kufa pamoja. Unaweza pia ukaisoma kwenye ukurasa wa saba Lakini wa Marekani wamuunga mkono Samia Tibabure. Mm. Eh pia ipo kwenye ukurasa wa saba Bwana Mpango anasema vijana muhimu katika kukuza uchumi. Ukurasa wa pili wa gazeti la habari leo. Serikali ya badili utaratibu mikopo ya asilimia kumi Unaweza pia kusoma utaratibu mpya. Imeanza rasmi eh? Eh bwana. Ukurasa wa nne pale. Vipi sawa mpango? Tende. Tende ni ya? Eh? Eh. Safi. Wile? <laughs> wile proposo unayo. <laughs> Kila kitu alacho. Kila kitu alacho. Ntaka nini wile? Saizi nilawama sa tunakula umu. Majaliwa <laughs> ataka ubibiti magari ya sirikali. Safi. Uh, Kurasa wa saba wa gazeti la habari leo. Uhuru bana yonyo malika kibano madereva wa sirikali wa danganyifu. Yeah. Wale wanaodanganya umbali wa safari na kuhiba mafuta katika magari yao. Ditendo hivyo ni sawa na ujumu uchumi. Safi. Waziri mkua agiza magari yote mabovu yaliwegeshwa muda mrefu ya tengenezwe na tarifa apelekewe. Safi. E, bana mi bana lienda arusha ni karudi kumbe bana ulikuwa nyumbani umela. Kwa hiyo wanaungeza tu kwenye SPSS. E, Kuna namna wanachezesha mwendo. Kuna namna wanachezesha mwendo. Wana pale kwenye kwa dashboard inasoma kama mitembea laba e, kilometa. Wana kusainia pale. Miambiri. Kusainia kwa hiti wana tuwa mpunga wana ndoka kumbe mtuwa ikuwa nyumbani. Nileka na yangu ya mafuta. E, Naomba ripakeshen. Kumbe ya kuweka. Ah, nini, ya. Speaker itaka wizara kuinua zao la karafu. Mwezo kasoma pia kwenye ukurasa wa kumi wa gazeti la uhuru lakini msajili kuja na marubaini migogoro vya vya siyasa ukurasa wa pili unaweza ukaipata hiyo maagizo ya kutoa mpango tamisemi yapo pia kwenye ukurasa wa tatu mm. wa nipashe mjema anasema CCM inathamini mchango kwa wakulima leo ni nane nane leo ni nane nane eh bwana mjema anasema CCM inathamini mchango mchango 
wa oh, kulima nchini. Umemaliza? Eh nimemaliza. The citizen wanaandika AU Moves Credit uh, Rating Agency, the African Union has initiated a discussion about a continental credit rating agency that we offer a more accurate, balanced and uh, comprehensive opinions on African credit instruments. Imeandikwa pia kupitia gazeti la The Citizen. Ndio. Sasa maana yake tafuta gazeti hilo utasoma utaelewa. Si ndio? Daily News Wanaandika agri reforms on right to truck stakeholders say nani nani ST is attaining agenda 2030. Imeandikwa as uh, Samia President Samia Solo Hassan as a president Samia Solo Hassan uh, rolls down the curtain for the annual National Farmers Day ex- exhibition nani nani today. Uh, across the section of agriculture stakeholders have said the country was on the right track in attaining agri sector reforms. Sawa bwana? Sawa. Eh, wanasema was on right track. Mm. Well, we are not. To the core. Yeah. Huh? We are we. Yeah. Wow. <laughs> <laughs> what is it? Uh, we are you. Sawa. Ebana the Guardian anaandika avoid you? vices to be trusted in leadership and get loans. Vice President um Dr. Philip Mpango has called upon young people to refrain mm. from actions that are not well matched with national values for them to be trusted in leadership and at a financial institution mm. to refrain watch so, eh? so. repair removal state vehicles by October uh, US doctors to mm. conduct a free muscle and skeleton surgeries Ebana twenty. Eh? Eh. Kwamba? A team of six orthopedic surge- uh, surgeons from Los Angeles in the United States of California will own a gas living this year be jetting into Tanzania to perform free medical operations here were invited into country by pres- uh, President Samia Solo Hassan. Mm. Mm. Yeah, muhi, muhi. Pale, bana, na wata conduct kwa ajili ya misuli na mafuvu skeleton surgeries ibana tu ndi bali karekebisha kama unakomwe skeleton inaona kama bado unaweza karekebisha muonekano wa kichwa kama unakomwe pia unarudisha kama katoa unasema kisogo sina kisa naongeza kisogo na mkunjo kidogo eh mambo yanakuwa mazuri pitia 0683 